السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إكباي إكتي برسمة كرسين جي جارانا كي كي بيداتي عمل كربي با صلاة أبوه لكري چھوڑي ديبي ترا كي چيرستائي جهنمي إكتو والو سنا كربين شماني تو باي আমরা তো যা কিতাব কোরআনে পড়েছি যা কিছু আল্লাহ শিখিয়েছেন আমরা দেখেছি যে মুশরিক চিরস্থায়ী জাহান্নামে আসলি কাফের প্রকৃত কাফের যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না নাস্তিক বা মুরতদ ওরা চিরস্থায়ী জাহান্নামে কিন্তু বেদাতি বা অবহেলা করে সলাত পড়তেছে না সে চিরস্থায়ী জাহান্নামই আমরা কোনো দলিল পাইনি যে ভাই বলেন যে মুশরিক জাহান্নামই হ্যাঁ মেনে নিলাম ভাই মুশরিক কাফির হিন্দু এগুলা জাহান্নামই এরা তো আল্লাহকে মানে না জান্নাত তো বানানি হয়েছে ওয়াইদাত লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনের জন্য ফাদকুলি ফি ইবাদি ওয়াদকুলি জান্নাতি আল্লাহ রেবাদতি করেন এবং জান্নাতে যান আর রেবাদতি কত সময় মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত কেন না ও আবুদ রব্বাকে হাত্তা হাত্তা ইয়াতি একাল ইয়াকিন মোট পর্যন্ত এবাদতি যদি আয়াতে এরকম ইশারা না হতো তাহলে তো জান্নাতেও এবাদতি করা লাগতো কিন্তু আল্লাহ তালা বলতেছেন ও আবুদ রব্বাকে হাত্তা হাত্তা ইয়াতি একাল ইয়াকিন মত পর্যন্ত এবাদতি তো মুশরিক বা মূর্ত নাস্তি ওরা চিরস্থায়ী জাহান্নামি কিন্তু বেদাতি ওরা চিরস্থায়ী জাহান্নামি আমরা পাই নাই যদি আপনি খন যে শিরিক করেছে তাহলে জাহান্নামি তাহলে ওই যে মুশরিক তারিখে সলা আর বেদাতি তিনজন আমি আরেকটা সংযুক্ত করতেছি যে মান আল্লা কা তমি মাতান ফাকাত আশরা কা যে থাবিজ লটকাবে সেও শিরিক করলো তো সেও চিরস্থায়ী জাহান্নামি নাকি ওনার কথা মতো তো এ সেও চিরস্থায়ী জাহান্নামি হতো যদি তাবিজ দেওয়াকে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলেন তাহলে তো অনেক মৌল হিসাব এর জাহান্নামের দিকে এসে যাবেন এই তাবিজ দেওয়া শিরকুন দু না শির বড় শিরিক থেকে ছোট শিরিক কুফুরন দু না কুফুর এসে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না এরকম যদি অবহেলা করে কোন বায়ু সালাত পড়ে না অলসতা করে এই আমি বলতে চাই সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না বেদাতি সেও চিরস্থায়ী জাহান্নামি না সেও আল্লাহকে মানে সে আল্লাহকে স্বীকার করে বাজাত করতেছে বেদাতি করতেছে সহি শুদ্ধ এবং ঠিক বেঠিক শুদ্ধ অশুদ্ধ সবাই করতেছে এর জন্য সে বেদাতি হইতেছে সে তো আসলি কাফিরের মতন না প্রকৃত কাফিরের মতন না যে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হ্যাঁ কোরআনে এসেছে যদি কোন বাই অন্য মুসলমানকে জেনে বুঝে হত্যা করে তো কোন ওখানে আল্লাহ তালা বলেছেন খালিদান মোখল্লাদান সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে তারপর লানও তো আল্লাহ করেছেন আল্লাহ রাগান্বিত কিন্তু মুফসিরগণ এই খালিদান মোখল্লাদান আল্লাহই ভালো জানেন অধিক সময় না এইটা ধমকি বা ওয়াইদ বা ডরানোর জন্য বলতেছেন আল্লাহই ভালো জানেন এরা সব সময় থাকবো না কিছু সাজাকে খাটার পর আবার জান্নাতে আসতে পারে সে তো কলমা পড়েছে মন কালিতে এসেছে এবং সম্ভবত মুসলিমেও এসেছে যদি কোনো মানুষ আত্মহত্যা করে আরবিতে এইটাকে ইন্তেহার বলা হয় তো সে যদি সুইসাইড করে আত্মহত্যা করে তাহলে তো বলা হয়েছে সে কি খালিদান মোহাল্লাদান সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি কিন্তু মুফসিরগণ মুহাদ্দিসিনগণ 
সাহাবাগন এটার ব্যাখ্যা কি করেছেন যে ওই হাদিসে এসেছে যে কোন মানুষ যদি সে ধারালো অস্ত্র দ্বারা সে তাকে মারে সুইসাইড করে সে ওইটা দিয়ে সে কেমতের দিন উঠবে এবং জাহান্নামে গিয়ে ওইটা দিয়ে সে নিজেকে মারতে থাকবে এইরকম সে যদি বিষাক্ত জেহের এগুলা পান করে আর মরে যায় তাহলে সেও এইরকম তার হাতে কি থাকবো জহর থাকবো বিষাক্ত জহর থাকবো আর সে পান করতে থাকবো জাহান নামে গিয়ে ওইখানে বলা হয়েছে তাকে খালিদান মোহল্লাদান সে সব সময় থাকবো কিন্তু মহাদিসিন মুফসিরিন এবং সাহাবাগন বলতেছেন যে এটা ধমকি তাকে ডরানোর জন্য এরকম বলা হয়েছে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না যে বেদাথি বা তারিখে সলা সলাত কখন পড়ে কখন পড়ে না সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি না যদি কোন ভাই বলেন সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি তাহলে বিলবাই নাথি ও জুবুর দলিল প্রমাণ দিয়ে বলেন ওরা চিরস্থায়ী জাহান নামে কোন জায়গায় রসুল বলেছেন এবং আল্লাহ বলেছেন এটা একটা প্রমাণ দিতে হবে হাউজে কৌশর এর কাছে মুসলমানরা যাবে এবং রসুল সাল্লাম ওদেরকে পানি পান করাবেন যারা একবার পান করবে আর হাসরের মাঠে তারা পিপাসা লাগবে না কিন্তু অনেক রসুলের উম্মত যাবেন ফরিস্তারা ওদেরকে থাড়াইয়ে দিবেন বলবেন তোমরা এখানে আসো না রসুল বলবেন যে এরা তো আমার উম্মত আমি দেখতেছি আমার উম্মতের আলামত গুলো তখন ফরিস্তারা বলবেন যে আপনি জানেন না ওরা আপনার পরে কি রকম আমল করেছে দিনের মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াইছে এবং বেদাতি আমল করেছে তখন রসুল সাল্লাম বলবেন সোহ খান সোহ খান লিমান গাই এরা বাড়ি এইটা বোকারি মুসলিমিতে আছে তোমারা চলে যাও চলে যাও কেন না তোমারা আমার পরে দিনের মধ্যে অতিরঞ্জিত করেছ যে ঠিক আছে রসুল থাড়াইয়ে দিবেন তারা জাহান্নামে চলে যাবে ঠিক আছে কিন্তু এরা তো মুসলমান এরা তো সাজা পাওয়ার পর আবার আসবে এরা তো চিরস্থায়ী জাহান আমি কোন জায়গায় পেলেন এইটা দেখান আমাকে দলিল সহকারে দলিল দিতে হবে আপনি বলতেছেন হ্যাঁ ওই জাহান নামি ওই ও জাহান নামি ওই জাহান নামি আরে ভাই জাহান নামের লিস্ট এসে গেছে আপনার কাছে আল্লাহ ভালো জানেন খে অধিক পবিত্র খে জান্নাতি আর খে জাহান নামে আল্লাহ ভালো জানে আপনি নিজেই বলতে পারবেন না যে আপনি জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন হ্যাঁ জান্নাতের সার্টিফিকেট তো আল্লাহ আল্লাহ রসুল দিয়েছেন আশার মোবাসারাকে বা আরো বয়তের জোয়ান বা আসাবে বদরিন বা আরো আসেন সাহাবাগন ওদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কিন্তু আপনার কাছে যে লিস্ট এসেছে তিন গুরো ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামি এর মধ্যে গুরো বেদাতি গুরো কি ওই যে কি বলে হ্যাঁ তারিখে চলা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে সারা নামাজ ছেড়ে দিয়েছে মানতারা কাসলা ফাকাত কাফারা কুফরি এইটা কু মূর্তদের মতন কুফরি না কিছু ব্যবধান আছে এইটার মধ্যে এটার মধ্যে ব্যবধান আছে সে আল্লাহকে মানে অনেক কিছু আদায় করে অনেক করে না সারা দিন জাহান্নামে যেতে হবে কেন এর অর্থ না যে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যারা বেদাতি সোহান সোহান বলে রসুল থাড়াই দিবেন জাহান্নামে যাবে সাজা পাওয়ার পর আরবার জান্নাতে আসবে ইনশাল্লাহ কেন না মিসকাল আজাররা মিনালিমান 
সরি স্যার দানা পরিমাণ যদি ইমান থাকে তাহলে আল্লাহ তালা নিয়ে আসবেন ওই যে জাহান্নামে জলার পর দাবা ইরা দাবা ইরা আঙ্গারার মতন কয়লার মতো হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তালা নিজের হাত ডালে জাহান্নাম থেকে আনবেন এখন আল্লাহর হাত কোথায় থেকে আসলো ওই দিন তো বানাইবেন না এখনই আসে তখন যখন জান্নাতের সাবনে ডালবেন তখন ইয়াহাল জান্না আনাফি দু আলাই না মিনাল মা এই জাহান্নামে কি বলবো এই জান্নাতবাসী আমাদের উপর কিছু আবে হায়া দান করো আমাদের উপর ডালো তখন আবে হায়াত ডালার পর সুন্দর মানুষ যেরকম একটি দানা থেকে ছাড়া উঠে বৃক্ষ উঠে যেরকম সুন্দর মানুষ হয়ে উঠবে তারা তখন তাকে বলবেন যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা তখন বলবেন ইয়া আল্লাহ জাহান নামে ছিলাম এতদিন আপনার দয়া এবং মেহরবানিতে এসেছি তখন বলবেন আল্লাহ তারা যাও এই দুনিয়ার মতন দশ গুণার জান্নাত এই যে দশটা দুনিয়ায় যত বড় হবে এত ওটা আমি তোমাকে জান্নাত দিলাম যে একটা নিম্ন স্থানে জান্নাতি কি পাবে এর জন্য বলতে চাই যে যারা মানকাল আল্লাহ ইলাহিল্লাহ দাখালাল জান্না হাদিস এসেছে এবং কোরআন এবং হাদিসের যাদের জ্ঞান ভালো না ভালো বুশক্তি না ওদের জন্য এগুলা বয়ান করাও ঠিক না যাই না একটা দিন একটা আমানত কোরআন হাদিসের ভালো জ্ঞান না থাকলে ওদের জন্য এগুলা টোটালি নিষিদ্ধ পদল্লু আদল্লু সে নিজে গুমরা হবে ফটবস্ট হবে অন্য কেউ গুমরা করবে ওই যে ওসমান বিন মজরুন রাজি আল্লাহ তালু ওনার প্রশংসা করেছিলেন একজন আনসারি মহিলা কেন না আনসারি মহিলা প্রশংসা করেছিলেন যে উনি তো জান্নাতি আর রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন রসুল সাল্লাম নারাজ হলেন এবং বললেন তুমি বলো আজন্ন আহতাসি বল আল্লাহ যে তুমি আল্লাহর কাছে ধারণা করতেছো কি আল্লাহ তালার কাছে আশা রাখতেছো যে আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাত দিবে এটা বলা উচিত না যে উনি জান্নাতি উসমান বিন মসুল মজুন তো রসুল সাল্লামের দুধ শরিক বাই ছিলেন তবুও ওই আনসারি মহিলাকে বলছেন কে জান্নাতি আর জাহান নামে এটা তোমার কাছে এলিম নাই তুমি এগুলা দোয়া করতে পারো আল্লাহর কাছে আশা রাখতে পারো কিন্তু এটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিবা যে উনি জান্নাতি না এটা হবে না কুল্লু বনি আদম খাত্তা হৈরুল খাত্তা ইন আত্মাবু সব আদম সুন্দর ভুল করতে পারে কিন্তু যারা তবা করে নি তারাই ভালো সাফাত কাদের জন্য হবে সাফাত উম্মতের মধ্যে কবিরা গুনা যারা করছে ওদের জন্য রসুল সাল্লাহ ইসলাম করবে তো বেদাতি এগুলা সবিরা কবিরা সব কিছু মিলে আসে আবু বুকার রাজি আল্লাহ তালা এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ার সাল্লাহ সফাত কি তখন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেন আহদুন বাইনি ও বাইন আল্লাহ একটা ওয়াদা আমার এবং আল্লাহর মধ্যখানে আছে আমি একটা লুকাইয়া রাখেছি এটা কেমন মতো দিন আল্লাহ তালা আমাকে দিবেন এক সময় রসুল সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ তালা বললেন তিনটি দোয়া করো আপনাকে দেওয়া যাবে এটা কবুল হবে তিনটি দোয়া যে তিনটি দোয়া করলেই আল্লাহ তালা কবুল করে নেবেন আল্লাহ তালা ইজাজত দিয়েছেন তখন রসুল কি বলেছেন দেখেন আমরা হলে কি বলতাম এই সেই দুনিয়া ব্যাংক ব্যালেন্স মিলিয়নার ওই সেই বিল্ডিং অট্টালিকা বা ওই সেই রসুল সাল্লাম কি বলেছেন সাথে সাথে বলেছেন কি আল্লাহ ফিরলি উম্মতি আল্লাহ আমার সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দেন এইটি আমি চাই আল্লাহ বললেন দিলাম আরেকটা ছাও আরেকটা রয়েছে তখন আবার বলছেন রসুল 
আল্লাহ মাফিরলি উম্মতি আমার সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দেন তখন আল্লাহ বলেন হ্যাঁ দিলাম এইটাও দিলাম তারপর আরেকটা তো রয়েছে একটা তো আল্লাহ মাহফিল প্রথম বললেন দ্বিতীয়টাও হয়ে গেল তৃতীয়টা আরেকটা রয়েছে আরেকটা বলো তখন রসুল সাল্লাম বলেন না ওইটা কেমন মতের জন্য রেখে দিলাম এখন দুনিয়াতে বলবো না ওখান সাফাতে করব দেখেন তো রসুল কত মেহরবান কত উম্মতের জন্য সবাই বলবেন নফসি নফসি আর হাসারের ময়দানে আমাদের নবী উম্মতি উম্মতি বলবে খাদবেন সকল নবীও আসবেন ওনার কাছে সুপারিশের জন্য উলুল আজমি মিনার রসুল ঈসা আলাই ইসলাম মুসা আলাই ইসলাম ইব্রাহিম আলাই ইসলাম উলুল আল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম উলুল আজমি মিনার রসুল সবাই আসবেন রসুলের কাছে সুপারিশের জন্য হাত্তা আবি ইব্রাহিম রসুল বলছেন শেষে আমার বাবা ইব্রাহিম আমার কাছে আসবেন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম বলবেন বাবা আমার জন্য আর সুপারিশ করো এখন ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম যখন সুপারিশ করার জন্য বলবেন আমরা কোথায় হ্যাঁ ওই যে সুপারিশ কবিরা গুনা উম্মতের কবিরা গুনার যারা করেছেন তাদের জন্য সুপারিশ হবে কবিরা কবিরা অনেক সফাতের অনেক ভাব লম্বা আছে আমার একটি বয়ান আছে ইউটিউবে এই সফাতের উপর অনেক লম্বা তো বলতে চাই যে কেমতের দিন আল্লাহ আস নিয়ে নামবেন আরশের ডান দিকে ওখানে মুখানে মাহমুদ বানানো হবে একটা তো আসল আছে আরশের নিচে কিন্তু ওখানে বানানো হব ওখানে রসুল সিদ্ধায় পড়ে যাবেন আরশের ডান দিকে তখন রসুল বলেছেন আমি ওই প্রশংসা করব রসুল বলেছেন ওই প্রশংসা করবো আল্লাহর আল্লাহর সমস্ত রাগা গুসসা এবং রাগ থেমে যাবে ওই প্রশংসা করবো যা আমি জানি না এখন কি করব আল্লাহ আমার দিলের মধ্যে ঢেলে দিবেন ওই দিন মোকামে মাহমুদে আমি সিজদা করব রসুল সাল্লাম ওখানে তিনটি সিজদা করবে এক একটা সিজদা এত লম্বা হবে আমাদের তো তিনবার সুবাহান আল্লাহ বলার সুযোগ নাই ইমাম আল্লাহ আকবর বলে উঠে যান বা আসামে আল্লাহ বলে দেন ওইখানে রসুল সাল্লাম এক সপ্তাহ একটি সিজদা জুম্মা টু জুম্মা এত লম্বা একটি সিদ্ধা করেন তারপর আরেক সপ্তাহ আরেকটি সিদ্ধা করবেন এত লম্বা সুবাহান তারপর আরেকটা করতে চাইবেন তখন আল্লাহ রসুলকে ধরে নেওয়ার জন্য ফরিস্তাকে অর্ডার দিবেন বস হয়ে গেছে এখন আর সিদ্ধা করা জন্য দিবাই না রসুলকে তখন রসুল সাল্লামকে আল্লাহ তালা বলবেন সাল তোয়তা আপনি সোয়াল করেন আপনি চান দেওয়া যাবে এগুলা ওই সফাত তো জান্নাতের মধ্যে রসুল সাল্লাম নিজেও বলেছেন আমিও আমল দ্বারা যেতে পারব না আল্লাহ তালা আমাকে রহমত দ্বারা ডেকে ফেলবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো খারা জান্নাতি যাবে আর কারা জান খারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান নামে যাবে ওইটা তো লিস্ট আল্লাহর কাছে ওইটা তো আমরা জানি না ইমান বাইনাল খৌফে ওর রাজা হ্যাঁ ভয়ও থাকতো আশাও থাকতো আল্লাহর কাছে তাই যারা বিদাতি এরা কি মূর্ত এরা কি প্রকৃত পক্ষে কাফির মুশরিক না যারা কোনো তো সালাদ পড়ে কোনো ছেড়ে দেয় খুব করে গুনা করে কিন্তু এটা কি পূর্ণভাবে কাফির হয়ে গেছে না যদি পূর্ণভাবে কাফির হয়ে যায় তাহলে এত যে ছাগল খাসি মুরগি যা কিছু উট গাবি যা জবাই হইতেছে সব কিছু তো হারাম হয়ে যাচ্ছে কেন না এরা তো মুসলমান থেকে বাহির হয়ে গেছে মান তারা কাসালা ফাকাত কা ফারা তাহলে তাহলে তো কোনো যত স্লটার হাউস আছে 
যে এখানে জবাই হইতেছে মাজবাহ এখানে তো অধিকাংশই এরা সলাত পড়ে কম পড়ে সব সময় পড়ে না সব সব মানুষের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে আর ওদের জানা যাওয়া পড়া সম্ভব না অনেক মশলা খাড়া হয়ে যাবে অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর ওই দিকে দেখেন যারা আহলে কিতাব ইহুদ নাসারা ওদের জবাই কৃত পশু হালাল আর আমাদের যারা মুসলমান আছে গোরের ভিতরে আছে ওরা যদি সলাত অবহেলা করে ছুঁড়ে দে আমি বলি নাই ছুঁড়ে দিত সে আজাব পাবে যদি আল্লাহ মাফ না করে তাকে ধোবা করে আসতে হবে কিন্তু যদি এরা কোন সময় সলাত ছেড়ে দেয় তারা তাদের জবাই কৃত পশু হালাল না আর ওদের ওই দিকে দেখেন আল্লাহ তালা কোরআনের বলেছেন আহলে কিতাবের কি জবাই কৃত পশু হালাল ওরা তো ওরা তো কলমাই পড়ে নাই ওরা তো ওরা তো সলাতই পড়ে নাই ওরা তো ইসলামের ভিতরেই না ওরা তো কাজ লেখা হবে আহলে কিতাব যদিও আয়াত তো মনসুখ না যারা ইসলামের বাহিরে আহলে কিতাব ওদের জবাই কৃত পশু হালাল আর আমাদের ভিতরে যারা বেদাতি বা ওই তর্কে সলাত কোনো সময় করছে তাহলে তার জবাই কৃত হালাল না এত যে অতিরঞ্জিত করা এগুলো ঠিক না বাসির ওয়ালা তো না ফিরো মানুষকে সুসংবাদ দেয় মানুষকে বিভ্রান্তি আর মানুষকে এত নফরত বা এগুলা দেওয়া ঠিক না মানুষকে ভালোভাবে বোঝান নম্রতা ভদ্রতার সাথে বোঝান এত কড়াভাবে কড়াভাবে আমি আপনার কাছে সব জান্নাতি আর জাহান্নামের লিস্ট এসে গেছে ভাই আমরা তো জানি না রসুলের কাছেও যা বলা হয়েছে রসুল বলেছেন জান্নাতি বা জাহান্নামে এর ছাড়া আমরা তো আর ভাই নাই তো যাই হোক এগুলো আমার বলা ছিল কথা ছিল না কিন্তু দেখলাম এক ভাই যে খারা খারা জাহান্নামে এ লিস্ট দিয়ে দিয়েছে ওদের কোন কিছু বলার আগে চিন্তা করা উচিত কিছু শরম করা উচিত তাদের অনেক কিছু এগুলা ঠিক না যাই হোক বলভ্রান্তি বা যদি কোন বলভ্রান্তি হয় ওটার জন্য আমি ক্ষমা প্রাপ্তি জেজাকাল্লা হয় খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাত